सो वेलकम टू दिस कोर्सेस এখন আমরা দেখব আরেকটি মজার বিষয় এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকেরই এরকম কাজের প্রয়োজন হয় সো তার সাথে আমি এরকম একটি কাজ দেখাচ্ছি এরকম একটি পুরনো ওএসটিএস ওল্ড পিকচার এটাকে কিভাবে আপনি ঠিক করবেন এবং এটিকে কিভাবে কালারিং করবেন তো এই সেশনটি জুড়ে থাকবে আমার এই আলোচনা এটাকে বলা হচ্ছে ইমেজ রেস্টোরেশন সো প্রথমে আমি চলে যাচ্ছি ক্লোন স্ট্যাম্প টুলে সেখান থেকে থার্ড প্যাকেটে ছোট করে নিলাম অল্টার চেপে ভালো বিষয়টা কপি এবং যেখানে প্রবলেম সেখানে দিয়ে দিচ্ছি এভাবে একটু আগে আমরা আগের কোর্সটিতে সরি সেশনটিতে দেখছিলাম ক্লোন স্ট্যাম্প টুলের ব্যবহার অত্যন্ত মজার একটি টুলস যেরকম কাজের ক্ষেত্রে এটা প্রয়োজন কিন্তু ডেড ভিউয়ার্স এটা কখনো আবার আপনি ফেসের মধ্যে ইউজ করবেন না কারণ ফেসের জন্য হচ্ছে প্যাচ টুল তারপরে হচ্ছে আমাদের আমরা যেগুলো জেনেছি স্পট হিলিং ব্রাশ টুল হিলিং ব্রাশ টুল হ্যাঁ রিটাচের যে টুলসগুলো যেগুলো আমরা রিটাচ সেগমেন্টে দেখেছিলাম বাট এরকম কাজের ক্ষেত্রে আমরা এই টুলস ব্যবহার করতে পারি তো এটা খুবই সুন্দর একটা বিষয় এরকমভাবে অল্টার চেপে নিলাম দিলাম নেয়া দেয়া सरकम एक एडिट कर मार्केट प्लेस चोक बंद कर এরকম একটা ছবির কাজ করে দশ ডলার আপনি চাইতেই পারেন আর ভালো ক্লায়েন্ট হলে আরো বেশি আপনি ডিমান্ড করতে পারেন ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্টের উপর অ্যাকচুয়ালি বাজেটটা সো একদম ক্লিন হয়ে গেল এখানে একটু আছে এটা এক্ষেত্রে আমি ফ্লোটা কমিয়ে নিচ্ছি তারপরে আবার অল্টা চেপে জাস্ট নেয়া এবং সেখানে দেয়া এক্ষেত্রে ওসব একটু ফ্লোটা কমিয়ে এরকম করে দিয়েছে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আবার ফ্লোটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি বাস তারপর কি করব এই তো অ্যান্ড আমি অরিজিনাল ছবিটাতেই করে ফেলেছি আমি লেয়ার ডুপ্লিকেট নিতে ভুলে গেছিলাম তাহলে পার্থক্যটা আসলে বোঝানো যেত আচ্ছা যাক আই নো যে আমার লার্নার্স অডিয়েন্সরা এই বিষয়টা জানেন যে ছবির ডুপ্লিকেট লেয়ারটা নিতে হবে সো কত সহজে দেখুন ছবিটা একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেছে এবং পারফেক্টভাবে হয়ে গেল সেভাবে একটা সাদা কালো ছবির 
আর ওয়েস্টেজ ছবি আপনি এরকম ভাবে সুন্দর করে ফেলতে পারেন সো এটা ছিল ক্লোন স্ট্যাম্প টুলের একটি সুন্দর কাজ এবং এখানে আমরা ইমেজ রেস্টোরেশনের কাজটা দেখলাম উইথ ইউজিং দ্য ক্লোন স্ট্যাম্প টুল সো ইমেজ রেস্টোরেশন পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী পার্টে আমরা দেখব কিভাবে সাদা কালো ছবিকে রঙিন করা যায় সো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ